estaba construido en Sevilla, en, en casa, Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, y era un, el avión más fiable que te puedes tener, más duro, y que permitía tomar y despegar en mitad del desierto, donde simplemente quitaban unas cuantas piedras, las ponían lateralmente, las pintaban de blanco, y eso era una pista de aterrizaje. No como esta que estamos ahora mismo, que está perfectamente delimitada. Aquello era, se creaba en cualquier sitio. El motor central, que va delante de la cabina, ese iba soltando aceite durante todo el vuelo, y cuando ibas a tomar tierra, el mecánico abría una ventanilla que había arriba y a los 140 km por hora que íbamos, el hombre salía por allí con un trapo y te limpiaba el aceite que estaba en la ventanilla para que pudieras aterrizar. Con este avión hacíamos todos los servicios por todo el desierto, el Sáhara, y allí empezó la guerra de Irni. Al principio no había más aviones que nosotros y no teníamos ningún armamento. Pensaron que podíamos tirar bombas a base de llevar una caja de madera llena de granadas a los que le habían quitado el seguro uh -huh. y la caja cogida, la tapa, con una cinta al avión y entonces dábamos una pasada, tocábamos la bocina que servía para alentar a los, a los paracaidistas de que uh -huh. tenían que saltar y en ese momento daba una patada y salía la caja. Caían las granadas por allí, hasta que un día chocaron dos al nada más que salir del avión, 35 impactos en el avión. Uf. Y dijeron, esto no... No lo había visto nunca así de, de pasajeros. De pasajeros, qué comodidad, ¿no? En la época mía había unos asientos laterales que se abatían para poder sentar a la gente cuando llevaba gente o se levantaban para poder llevar eh, pues, toda clase de cosas, desde munición, alimentos, Ajá. personas y de todo. Y teníamos allí un, una sirena que actuaba una bocina aquí, porque aquí tirábamos paracaidistas. Bueno. Y iban todos los paracaidistas aquí y aquí llevaban enganchado el paracaídas con Ajá. la cinta extractora. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de volar este avión? ¿Era, era fácil, agradable de volar? Sí, 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 bueno, ahora, ahora me, me volvería loco yo aquí viendo esto. Me encuentro ahora aquí raro, raro, raro. Porque, digo, pensar que estaba yo volando esto. El, la ventanilla practicable por la que salían a limpiaros el aceite era esta. Esta, esta. Ah, o sea, vale. se, se abría aquí y se tiraba para atrás y entonces sacaba el, el, el pañuelo, y un, sí. un trapo, y te limpiaba para poder ver. Y eso funcionaba hasta el día que nos encontramos con una plaga de langostas. Ajá. Empezaron a Primero empezó ¡pap! un golpe, ¡pap! otro golpe, ¡pap! Y luego ¡pap! 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 y de repente ¡ruah! todo lleno, se puso todo lleno de tripas de langosta, los, todos los cristales. Y, y, a, y a continuación los motores empezaron a venirse para abajo. Y, y yo le pedía al mecánico, mete más potencia, más potencia, para que vamos a, a ver si salimos por arriba de, de las langostas. Y, y de, a, al final conseguimos salir de, por encima. ¿No tenéis olor a tostadito dentro del avión con el...? No, recuerdo. ¿No llegaba? No. <risa> Los 